എല്ലാവർക്കും നിയാ ടോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രസവശേഷം മുലയൂട്ടൽ സംബന്ധമായി പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം പ്രസവശേഷം ചിലിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ നീര് സ്ഥലങ്ങളിൽ കട്ടി നിപ്പിൾ ചെറുതായിരിക്കുക നിപ്പിൾ ഉള്ളിലേക്കായിരിക്കുക വേദന അതുപോലെ തന്നെ നിപ്പിൾ ക്രാക്ക് എന്നിങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇത് ആദ്യമായി അമ്മയാകുന്നവർക്ക് വളരെ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻസി തന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും മുന്നേ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ആക്കി വെക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെ പ്രഗ്നൻസി സംബന്ധമായ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാകാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ആറാം മാസം മുതൽ തന്നെ ഇതിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങണം ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ദിവസവും കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചൂടിലുള്ള വെള്ളം അതായത് ചെറു ചൂട് വെള്ളം നാലോ അഞ്ചോ മക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒഴിച്ച് കഴുകുന്നത് നല്ലതാണ് ഇത് സ്ഥലത്തെ സോഫ്റ്റ് ആക്കാനും അതുപോലെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കാനും സഹായിക്കും ഇനി കുളിച്ച ശേഷം ഉണങ്ങിയ ടൗവൽ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തെയും നിപ്പിളിൻ്റെ ഭാഗത്തെയും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ തുടയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിബിളിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ചെറിയൊരു തൊലി പോലെ ഇളകി വരുന്നത് കാണാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ടവോല് കൊണ്ട് തുടച്ച് ക്ലീൻ ആക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം സ്ഥലങ്ങളിൽ നല്ല രീതിയിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടാം അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല രീതിയിൽ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ നിപ്പിൾ ചെറുതോ അല്ലെങ്കിൽ അകത്തേക്കോ ആയിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദിവസവും രണ്ട് വിരലുകളുടെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങളുടെ നിപ്പിളിനെ പുറത്തേക്ക് വലിക്കുകയും വിടുകയും ചെയ്യുക മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരിക്കലും ഹാർഡായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നിപ്പിൾ മസാജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നിപ്പിൾ മസാജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടെ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾ അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിപ്പിൾ മസാജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർക്കുക ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസും വേദനയേക്കാൾ എത്രയോ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു മസാജ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നിപ്പിളിന് ശരിയായ വലിപ്പം ഇല്ല എങ്കിലും ശരിയായിട്ട് പുറത്തേക്കല്ല എങ്കിലും കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാൽ കുടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ആ ഒരു സമയത്ത് സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നിപ്പിളിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വേദന തോന്നും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ മുതലേ നിങ്ങളിങ്ങനെ നിപ്പിൾ മസാജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിപ്പിൾ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ വേദന തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെളിച്ചെണ്ണ പൊരട്ടിയാൽ വേദനയ്ക്ക് നല്ല ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം നിങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടാകേണ്ടതും ശരിയായ ഷെയ്പ്പായിരിക്കേണ്ടതും വളരെ ആവശ്യമാണ് എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് മാതൃത്വത്തിൻ്റെ സുഖം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരാണ് കൂടുതലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പ്രഗ്നൻസി സംബന്ധമായ മുന്നൂറിൽ പരം വീഡിയോസ് ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കുമുള്ള വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്കിലോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് പുതിയൊരു വീഡിയോ 